നമസ്കാരം ദോശയുടെയും ഇഡലിയുടെയും കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ചട്നി റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിന ചട്നി മൈ നിമി ഷാൻജിയോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ആദ്യമായി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുക ഉഴുന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കളർ മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പത്ത് ചെറിയുള്ളി വലിയ ഉള്ളികൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടുക രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്താൽ മതി രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ പകുതി വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളൻ പുളി പുളി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവില്ലാതെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കുക്കിംഗ് പഠിച്ചു വരുന്നവർ ടീസ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂണും മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവുന്നത് വരെ ഇളക്കി വഴട്ടിയെടുക്കുക ഗോൾഡൻ കളറൊന്നും ആവണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മുപ്പത് ഗ്രാമോളം പുതിനയില ചേർക്കുക ഏകദേശം രണ്ട് കൈപ്പിടി ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്ത് ഗ്രാം മല്ലിയില അതായത് പുതിനയിലയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് മല്ലിയില ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്തും ചേർക്കാതെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നേരം മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത ഇലകൾ ചുരുങ്ങി വാടിപ്പോകും പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വാടിക്കിട്ടും അതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് അല്പം കുറയുന്നതിനായിട്ട് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കാത്തിരിക്കുക ചൂട് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ചേർത്ത് ഇളക്കുക തേങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പുതിനയുടെ ഫ്ലേവർ കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ തേങ്ങ അരക്കപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി ഇത് അരയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുക മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് ആവശ്യത്തിന് അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുക അതായത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഇനി ഇത് അല്പം തരിയോട് കൂടി അരച്ചെടുക്കുക തീരെ ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കരുത് ചട്നിയുടെയൊക്കെ പരുവത്തിന് അരച്ചാൽ മതി അരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ പുതിന ചട്നി ഞാൻ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക കടുകെല്ലാം പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുക ഉഴുന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് നടുവേ മുറിച്ചതും അല്പം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കുക പിന്നീട് ഉണക്ക മുളക് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്നിയിലേക്ക് ചേർക്കുക പുതിന ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഒപ്പം സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന പുളിയുടെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പുതിന ചട്നി റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച